we gaan vanavond de eerste discussieavond over geweld tegen de mens. In het bijzonder binnen de huishouding gaan we daarover discussiëren. Het is me waar genoegen om het initiatief te nemen om dit te gaan doen. Omdat we hebben gemerkt dat de afgelopen periode um, er heel veel excessen zijn geweest um, die ons hebben geschokt. Het Algemeen Bureau voor Maatschappelijke Hulpverlening heeft een discussieavond georganiseerd met als onderwerp Stop Geweld tegen de Mens. Het doel was om te komen tot een structurele aanpak van huiselijk geweld. De discussieavond is gehouden op donderdag 1 november in de Congreshal. Deze discussieavond wordt georganiseerd door het Algemeen Bureau voor Maatschappelijke Hulpverlening. Ik heb dus het, uh, initiatief, uh, ik heb het initiatief genomen om dit te organiseren vanwege de, de excessen die we de afgelopen periode gehad hebben. Op dit moment is het dus het Algemeen Bureau die het heeft georganiseerd en we hebben dus deskundigen uitgekozen om in het panel te zitten die dus um, ervaring hebben met huiselijk geweld. Dan gaan ze vanuit hun discipline vertellen uh, wat het allemaal inhoudt, hoe herken je het als gezin, hoe, uh, hoe pak je het aan, waar klop je aan. Dus we gaan um, op een gegeven moment um, een aantal organisaties noemen uh, die dus in Suriname hulp verlenen op dat stuk. En um, we willen dan zeg maar een, iets als een commissie opstellen om te gaan kijken naar wat er ontbreekt en dat in kaart brengen samen met de jurist. Mevrouw John Nip hebben we, die heeft zich al bereid verklaard om ons te gaan helpen om te gaan kijken naar die wetgeving waar het aangescherpt uh, kan worden en dan moeten we dat aanbieden aan de beleidsmaker. Het gaat erom dat we dus um, geweld in zijn algemeenheid willen aanpakken. Dus niet geweld alleen tegen vrouwen, maar ook tegen mannen, want dat is er ook. En ook geweld tegen kinderen. Geweld tegen de ogrinanga wantrasma. Dat want taki, het is een doelbewuste actie. Je doet het met de bedoeling om een andere te pijnigen. Wanneer je, ik wil dan direct een voorbeeld geven. Als je in het verkeer bent en je rijdt iemand aan per ongeluk, dan is er dus geen sprake van, van geweld. Aan de vospres, het is niet opzettelijk dat je het hebt gedaan. Je hebt niet opgelet, je bent in de keuken bezig. Je wil dat mes gooien in de wasbak en het is tegen iemand aangekomen. Dus dat is een heel ander verhaal. Vandaar dat ik dus zeg dat het een doelbewuste actie is. Geweld, wanneer je geweld pleegt tegen een andere, betekent dus dat je kan, je kan schade brengen. Je, kan, je beschadigt wans aan je na asma. Je kan beschadigen wans aan na insting. Dat je het duidelijk ziet, maar ik kan beschadigd worden, zijn ook toen naar inzien, zijn jullie niet direct duidelijk naar je blote ogen. We willen komen tot een structurele, um, integrale aanpak van dit probleem. En dat houdt in dat we met alle actoren, alle organisaties die dus um, hulp verlenen op dit stuk, willen we gaan samenwerken en we willen kijken wat, waar schort het aan in Suriname. Dat maakt dat, dat we de laatste tijd een stijging hebben gehad van um, geweld binnen de gezinnen, zeg maar. Dus we willen um, gaan discussiëren en gaan kijken wat, 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 hebben we, wat missen we. Want ik heb intussen dus contact gehad met Barbados en Trinidad om te kijken naar hun wetgeving, op, 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 hoe zij dus geweld binnen de huishouding, bij de, de huiselijke situaties aanpakken. En um, we hebben gezien dat, we da dat er daar dingen zijn die wij hier nog niet hebben. Bijvoorbeeld dadershulpverlening. Als iemand dus aangifte heeft gedaan tegen een dader, hij wordt aangehouden. In Barbados en Trinidad bijvoorbeeld ben je dan verplicht hulpverlening te accepteren. Maar hier heb je dat nog niet. Je wordt dan weggestopt, je krijgt je straf en dan, als je eruit komt is het afgelopen. Maar wat, waar wij voor pleiten is dat um, de mensen begeleid worden, ook in detentie. En um, ook al heeft die vrouw uh, de zaak ingetrokken, vragen we, willen we dus samen met de politie kijken hoe het mogelijk is dat die persoon toch wordt uh, gedwongen om begeleiding te, uh, te krijgen. Oké, dan nu een mooi mooi precies voor een sociologische benadering ook aan de orde. Omdat, baka te asma tegi tak na drugsgebruik of na gewoon, ik weet het niet, of na schande of na genderbeleid, dan mi wan sabi tak ma wat heeft gemaakt, zijn een achterliggende factor. Ik mi be apvoerting, dat je 
zoek een statistische data, dan kan je allerlei analyses maken, kan je kijken in hoeverre het statistisch sterk met elkaar in lijn is. Maar wat dit zijn, zijn wat we schrijven in de pot en helemaal te papieren, voor leg en praxerie van uit, en benader en kies die ze vanuit socialisatie. En socialisatie dat we een takje, nou een uitgebreide vorm voor kwekkie. Een uitgebreide, een moren aan een opvoeding. Na biggie moren opvoeding. Na een sansa je leren in Oso, maar na een sansa, na een sansa een vorm je, kom dat en zo. Is dat geen wat je maakt tot wie je bent. Alles wat je tot je eigen hebt gemaakt en zegt van als je zelf gaat identificeren, gaat praten over jezelf, de dingen die je naar buiten brengt. En um, dat want dat je akkoek in Oso, de een bepalende factor. Wie is je moeder, je vader, je zus, broer, de mensen die je heel dicht bij je hebt. Fa ishi de libi. Of fa ishi de no elibi. Dan ga je naar je vrienden. Heb je, kijk, wie zijn je vrienden? Hoe gaan je vrienden om? Wat heb je meegemaakt? Wat heb je geleerd van je vrienden? Maar ook de tantes en de ooms. De oma en de opa, de nichten en de neven, enzovoort. If you... We, we, leven, allemaal, we leven niet in een dream, droomwereld. We zijn uh, re, uh, met realiteit bezig. We weten allemaal dat... If one sunny if sunny want to have a family or so, that er thuis bij jou erover wordt gepraat. En de zo leer je ook van... One sunny if sunny drape, Ingrid is weggelopen. En oma en opa zijn er gaan halen of dit hebben ze gedaan toen ze is weggelopen. Of dat was de reactie. Een ander ding van waar je uit leert is de school. Je leert uit boeken, je leert uit een um, uh, lessen, een leerkracht in Gio ook toe. En een um, van de moeren populair zijn hier, na, na media. Een van de moeren populair zijn, zijn no, no, dus dat beïnvloedt je denk, je praxeer is naar je, naar media. Ja? Wat brengt wat, wat brengt wat breng, wat breng, uh, de krant uit? Wat brengt tv uit? Wat brengt social media uit? Wat krijg je via WhatsApp en noem maar op alle andere en, um, zaken? Want ze zijn niet vergeten om te zeggen dat je en leren spelen er wees. Ja? Dus dat is nou de belangrijkste dat je moet onthouden dat je en leren spelen er wees. Zelf bigisma en leer spelen er wees. De play pop chip patu fos de sapdaki na so mama nanga papa ede. Want er zijn zijn belangrijk ook toe na <laughs> power play. Geld. Roko, suma e roko, suma e chara moni kombine. Maar ook toe, if asma de in aanzien. Sommige mensen zijn belangrijk in Suriname en op de wereld. Als belangrijke mensen dingen doen, wordt het op een andere manier ermee omgegaan. Wat is de reactie? Ja, want het is mijn zoon, hij is manager daar, dus je moet weten wat je zegt en tegen wie je het zegt en hoe je het zegt. En een um, eenmaal mee, ab toe minuut mee, want deel naar aan jou, want toen mooi uitspraken, zat in sma, deel naar aan mij. Nogmaals, aan de meer, en als sma deel naar aan mij, maar deel naar aan jou. Maar dit dat gender, dat gender ding is een mythe. Vrouwen moeten begrijpen dat ze eigendom zijn van de man. Nakeneem mofo wanneer dat ai weer jou ede. Als je aangifte tegen me doet, minanga jou ba. Het zijn niet alleen vrouwen die geweld ervaren. What doesn't kill you make you stronger. Fon fon naiki sama. Na mi is orgoeio. De situatie in Suriname is uh, op dit moment hoog. Ik heb met mevrouw Julia Terborg gesproken die een grote onderzoek heeft gedaan landelijk um, via de DNA uh, en IGSR. Daar heeft ze dus aangegeven dat de cijfers heel erg hoog is, zijn. Wat we um, in Suriname vaker denken of wat veel mensen denken is geweld is slaan alleen. Maar dat is het niet. Geweld is ook psychisch. Het volgende is dat we um, een campagne willen um, gaan starten. Vandaar dat we de mensen hebben gevraagd als ze komen om een vrijwillige bijdrage. Ik ben niet verplicht, maar dat ze een vrijwillige bijdrage geven. Zodat we hierna een flyer gaan ontwikkelen met um, die verschillende organisaties die dus hulp uh, bieden. En dat willen we dus echt huis aan huis gaan, gaan, gaan geven aan de mensen. Omdat veel als je 
in een goede situatie zit waar je geweld onder gaat heb je niet zoveel tijd om naar de televisie te kijken of naar de radio te luisteren. Weet je, je zit met je situatie. Als we het in de brieven willen stoppen, komen mensen er, mensen er makkelijker aan. En dat willen we gaan doen. En we willen ook voorlichting via radio en televisie, weet je. We willen we voorlichting ook geven. Want dat uh, missen we ook in Suriname.